வீடியோவை வழங்குவோர் ஆலயா காட்டன் Welcome to the 75 lakh social media subscribers. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to Behind Wood. வழங்கும் பிஹைண்ட் வித் காவியாஸ் த கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோ ஷோ இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேவரட் சுருளி கரெக்டர் ப்ளே பண்ண வித்தாத் அவர்கள் ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அண்ட் நீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது ஜோ மேம் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்ட்ரஸ் இப்ப நீங்க அவங்க கூட நடிச்சீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ஷார்ட்லாம் எடுக்கும்போது எப்படி இருந்தது बिकॉज மகளிர் மட்டும்லயே ஒரு ரோல் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா காட்டன் மோலியில வந்து இன்னும் க்ளோஸான ஒரு கரெக்டர் அவங்க கூட ப்ளே பண்றீங்க சோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது இல்ல ஜோ மேடம் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட நான் சினிமாக்கு வரும்போது அவங்க கல்யாணம் பண்ணி சினிமா விட்டு போயிட்டாங்க மகளிர் மட்டும்ல வந்து பிரம்மா கூப்பிடையில பிரம்மா எனக்கு டைரக்டர் ரொம்ப பிடிச்ச ஜோ அப்படிங்கறது இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒரு சீன் தான் பண்ணேன் அன்றைக்கி ஒரு ஆஃப் டே தான் ஷூட் பண்ணோம் அப்போ வந்து ஹலோ அப்படின்னு பேசினோம் அவ்வளோதான் தவிர வேறு ஒரு பேச்சுலாம் இல்லை ஷூட் முடிச்சு உடனே கிளம்பிட்டோம் அப்போது இந்த படம் பண்ண போகிறோன்னு சொன்ன உடனே தனஞ்சன் சார் ஃபோன் பண்ணி சொன்னோன்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் டேரக்டர் ராதாமோகன் சார் அப்போது அவர் டேரக்ஷன் ஜோ மேடம்கெல்லாம் ஓகே அப்படின்னு ஓத்துக்கிட்டோம் ஆனால் அந்த ரோலை கண்ட உடனே என்ன இருந்தாலும் இவங்க கூட அந்த பெரிய பழக்கம் கிடையாது எப்படி இப்படி கரெக்டாக இருக்குமா ரொம்ப கணவன் மனைவிக்கான க காட்சிகள் நிறையா இருக்கிற ஒரு விஷயத்தில் அதில் வந்து கரெக்டான அந்த புரிதல் ஒரு நமக்கு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது அவங்க சீனியர் ஆக்டர் இன்னொன்று ஒரு பெரிய ஹீரோவோட மனைவி பெரிய ஒரு ஃபே சினிமா ஃபேமிலியிலேருந்து வராங்க எப்படி நடந்துப்பாங்க ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது தயக்கம் மீறி பயம் இருந்தது ஒரு விஷயத்த ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப ஹம்பிள் அவங்க நீங்கள் வந்து லைட்டாக ஒரு தயக்கம் இருந்தது ஒரு பயம் இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க ஆனால் ஜோ மேம் கேட்கும் போது நீங்கள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ணுற இதில் யார் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள்னு கேட்டப்போ அவங்க ஒரு லிஸ்ட் சொன்னாங்க அதில் உங்கள் பேர் இருந்தது ஸோ எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண நமக்கு எதுவுமே இல்லை அவங்க வந்தவொன்னு சொன்னாங்க மேடம் அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டா கூப்பிட்டோன்னா விதார் மேடம் எல்லாம் ஒன்று ஜோ கூப்பிடுங்க இல்லை அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க நான் மேடம் சொல்கிறது அவங்க மேலே அப்படி ஒரு மரியாதை அவங்க 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 அவ்வளவு எளிமையாக நடந்துக்கும் போது இன்னும் மரியாதை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுது அண்டு பொங்கல் தலைப்பொங்கல் எல்லாருக்கும் விசுவாசமோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலி என்னென்னா நான் அஜித் சாரோட ஃபேன் அப்போது அவரை நான் நேரே பார்க்கணும் ஹீரோவாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தரை பார்த்துருக்கேன் அப்போது நேர பேசினதெல்லாம் கிடையாது இப்போ ஹீரோ ஆனதுக்கப்புறம் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அவரை பார்க்கணும் சந்திக்கணும்னு ஆவல் இருந்தால் நான் ஒரு வாய்ப்பு இல்லை அது எப்படி அப்படிலாம் எனக்கு ரொம்ப கம்மி அந்த சர்க்கிளில் அப்போது வந்து சுரேஷ் சந்திர சார் வந்து எனக்கு பழக்கம் ஆக்டராக ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் நான் ஹீரோ ஆனதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு படம் எனக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாரு நான் அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் சார் எனக்கு தெரியுதா அந்த பையன் தான் சார் இந்த பையன் அப்படின்னு சார் அந்த பையன் அந்த பையன் ரமேஷ் தான் விதார்த்துங்கிறது வந்து அவருக்கே தெரியல அப்புறம் பேசணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்போ பேசினா ரெகுலராக இருந்தது நான் அஜித் சார் பார்க்கணுன்னு இருந்தேன் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி எப்படி உங்கள் டேட்லாம் என்ன போகுதுன்னு சார் இந்த இந்த அந்த படம் ஐயோ நம்ம தலையோட ஒரு ஒரு நூறு நாள் தேவைப்படுது அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு இல்லை ஒரு ஷூட்டு அப்படின்னு சார் கூட ஒரு படம் அப்படின்னா எனக்கு புரியல அப்படின்னு சார் கூட ஒரு படம் அஜித் சார் அஜித் சார் கூட அப்படின்னா ஆமாம் அப்படின்னா ஏங்க அது எவ்வளோ நல்லா இருந்தாங்க பிரச்சனை இதில் பண்ணலாம் வாங்க அப்படின்னு சரி நீங்கள் நாளைக்கு டேரக்டர் ஓகே ஆப்னா ஓகே தான் அப்படின்னா நாளைக்கு டேரக்டர் மீட் பண்ணிடுறீங்களா அப்படின்னா ஓகே டேரக்டர் மீட் பண்ணுறேன்னு போய் இயக்குனரை போய் பார்த்தேன் சூப்பருங்க நம்ம இந்த டேட்டு இப்படி வரும் அப்படின்னாரு கதையெல்லாம் சொல்லலை டேட் இப்படி வரும் அப்படின்னாரு சரிங்க சார் நம்ம வந்து டேட்டை நான் பார்த்துட்டு வந்து சொல்லுவோம் டேட்டு என்னால் கொடுக்க முடியல அப்புறம் மறுநாள் போய் சொன்னேன் சாரி சார் எனக்கு டேட் கொடுக்க முடியல இந்த மாதிரி பிரச்சனை அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் வந்து இட்ஸ் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் மூவி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டாரு நான் சொன்ன நெக்ஸ்ட் மூவி பார்க்குற பிரச்சனை நான் தனியாகவே உங்கள் படத்தில் இருக்கிற ஒரு நடிப்பாக பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தலை கூட வந்து நடிக்கிறது இந்த மாதிரி வாய்ப்பு அமையாது கதை அமையணும் இல்லை அது எனக்கு அமையாது அதுதான் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சரி இன்னொன்று பார்த்தா மூணாவது நாள் இவர் எனக்கு சுரேஷ் சந்திரா பேசி அந்த டேரக்டரை மீட் பண்ணலாமா அந்த படத்துக்கு டேட்டுக்கு அப்படின்னு சரி போகலாம் சார் அப்படின்னா அஜித் சாரே டே
நான் ஒன்று என் நம்பர் விதார்த் உன் நம்பர் சொல்லுங்க நம்பர் சொல்ல அவர் நோட் பண்ணுறாரு ஐயோ தலையை நம்பர்லாம் வாங்குது அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இல்லை அப்புறம் வந்து சார் உங்களுக்கு நாளைக்கு பேசுகிறேன்னா நான் நைட்டெல்லாம் தூங்காமல் ஃபோனை வச்சுருந்தேன் எப்போ கூட ஒரு ஃபோன் ரிங் ஆனால் புது நம்பர் ஹலோ அப்படின்னு டக்குன்னு எடுப்பேன் அவர் வாய்ஸ் சார் இந்த மாதிரி ஒரு கதை சொன்னாடா இருங்க அப்படின்னு ஒரு மறுநாள் பேசவே இல்லை அப்புறம் நான் வந்து சுரேஷ் சார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சார் சார் கூப்பிடவே இல்லையே அப்படின்னா இல்லை அவர் கூப்பிட்றேன்னு அவர் கூப்பிடுவார் உன்னா விரதம் நடந்தது நடிகர் சங்கத்தில் அந்த டயத்தில் இலங்கை தமிழ் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த உண்ணா விரதம் டயத்தில் என்னன்னா போய் அங்கே உண்ணா விரதம் அவர் இருந்தார் நான் அவர் ஒன்று இறங்கி போகிறேன்னா அவர் இருந்தால் அவர் உட்காந்துருக்கார் தலையை ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறேன் அப்படி அப்படின்னா நடந்து போகிறேன் டக்குன்னு எந்திரிச்சு வந்துட்டு வந்து கட்டி பிடிச்சார் எனக்கு அப்படியே எப்போ அப்படி ஒன்று சார் நாளைக்கு ஃப்ளைட்டு எப் எப்போ போகிறீங்க காலையில் எனக்கு நைட் ஃப்ளைட்டு நம்ம அங்கே மீட் பண்ணலாம் ஓகே கிரண் கிரண்ப்பா அப்படின்ற எனக்கு அப்படியே ஒன்றும் புரியாமலே வந்தேன் அப்போ டிவிலாம் இன்ட்ரிவியூ என்ன பேசுனே தெரியல ஏதோ பேசுகிறேன் ஏன்னா ஏதோ மைண்டு பூரா அங்கே அவர்கிட்ட இருக்குது ஐயோ தலை நம்மளை கட்டி பிடிச்சிச்சுப்பா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஸோ இப்போது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த முத்துசாமி அந்த கூத்துப்பட்டரை அவரோட டெத் அப்போ நீங்கள் விமன்லாம் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடிப்பீங்க சந்தோஷமாக வழி அனுப்பதா ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ வேதனையாக இருந்தது ஏய் இந்த மாதிரி தான்டா நமக்கும் ஜக ஜோதியாக பண்ணணும்டா அப்படின்னு சொன்னேன் டக்குன்னு அப்படி அப்படி பேசி ஆரம்பிச்சது தான் எல்லாருமே உடனே ஊர்லேருந்து வர வச்சு மறுநாள் அங்கே உடனே அடிக்க ஆரம்பிச்சு அது எல்லாமே டக்கு 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 டக்குன்னு அவருடைய குழந்தைகள் தான் எல்லாம் அப்படி பண்ண ஆரம்பித்தோம் முசாம் சார் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பிறப்பு ஒரு இறப்பு இருக்குது இவர் இறந்ததுக்கப்புறம் என்ன அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ் யார்ட்டுமே வரல இறந்ததுக்கப்புறம் அப்படிங்கிறது வந்து போவே இல்லை எல்லாருக்கும் அது வந்து எல்லாருக்குமே திடீர்னு நடந்தோன்னு அந்த இழப்பு வந்து அதை மீளவே முடியாத எல்லாருக்குமே ஒரு கண்டிப்பாக என்னுடைய இறைவன் சொல்லலாம் என்னென்னா இந்த விதார்த்துக்கு முன்னாடி இருக்க ரமேஷோட என்ன மனநிலை என்ன அறிவு இருந்தது என்ன மனநிலை இருந்தது என்ன பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தது என்ன சிந்தனை இருந்தது என்ன செயலாக்கப்பூர்வமாக இருந்தது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ்னால் மித்தவங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் மித்தவங்களுக்கு தெரியலாம் வெளிப்படையாக ஒரு ஆக்டராக பார்க்குற ஒரு விஷயம் தெரியும் ஆனால் உள்ள உள் சார்ந்த ஒரு விஷயம்னு எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கி நான் இப்படி இருக்கிறேன்னா அது முழு காரணம் மிசாம் சார் தான் இந்த நீங்கள் இந்த கலை அவன் நம்ம கற்றுக் கொடுத்த கலையை என்னவா போய் சேர்க்கலாம் இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதனால் எனக்கு ஒரு முழு வடிவமாக முசாம் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்கிறத மொட்டுக்க ஒத்தமாக ஒருத்தராக பார்க்குற ஒரு விஷயம் அவருக்கு வந்து அதுக்கு அந்த உணர்வுக்கு பேர் என்னாலான்னு சொல்லத்தில்ல ஆனால் அது ஒரு ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக நிறைஞ்சிருக்கார் ஒரு இமோஷனான ஒரு யா ஏன்னா அவங்க நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்த குருன்றப்போ நம்மளுக்கு இமோஷனலாக இந்த சொல்லி கொடுக்கறது அது எல்லாம் மாரி அது 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 ஒரு அது அந்த கல்வி முறையே வேறங்க போய் ஸ்கூலில் படிக்கிற கல்வி முறை இல்லை ரொம்ப பிரமாதமான ஒருத்தர் என்ன அப்படின்னா நடிப்பு எல்லாருக்கும் வரும் ஏன் ஏன் வராது எல்லாருக்கும் வரும் உனக்கு இன்றைக்கி வருது அவனுக்கு நாளைக்கு வரும் அவனுக்கு நாளானைக்கு வரும் இல்லை அடுத்த நாள் எப்படி வராமல் போகும் வரவோட காலங்கள் தான் இருக்கும் அதனால் வந்து அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகன் முட்டாள் நடிகன்லாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாம் நடிகன் உனக்கு இன்றைக்கி வந்துடும் சிக்கிறதா எனக்கு பெரிய நடிகன் இல்லை அவனுக்கு நாளைக்கு வந்துடும் இல்லை நாளானைக்கு வந்துடும் இல்லை அது அடுத்த அடுத்த நாள் வந்துடும் முயற்சி வேலை செய்யணும் வரும் அந்த கல்வி வந்து நீங்கள் சமமாக பார்க்குற எந்த ஸ்கூலில் நீங்கள் சமமாக பார்க்குறீங்க நாங்கள் கொடுத்து பிரித்து வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அந்த ஒரு நடிப்புங்கிற ஒரு கல்வியை வந்து ரொம்ப அழகாக சமமாக ஆக்குனவர் அவர் தான் அவர் வந்து பாகுபாடுலாம் கிடையாது நம்ம ஒரு நாடகம் பார்க்குறோம் நாடகம் பண்ணையில் ஒரு நடிகனை வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக உச்சத்தில் எல்லோரும் பேசுவாங்க அதில் மொக்கையாக ஒருத்தான் அன்றைக்கி தான் வந்து ஒன்று சரியாக பண்ணாமல் இருப்பான் அவனை வந்து ஏன் என்ன இப்படி பண்ணுறேன் ஆனால் இவர் ரெண்டையும் ஒன்றா தான் பார்ப்பார் இன்றைக்கி நீ வந்துருச்சுக்காக பெருமையெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அவனுக்கு நாளைக்கு வந்துடும் நாளைக்கு வந்துடும் உனக்கு நாளான்னைக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதனால் கூத்துப்பட்டறையில் வந்து வெறும் நடிப்பு நல்ல ஒரு மனித தன்மையே மாற்றி கொடுத்துரும் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு மனிதர் ரொம்ப நன்றி உங்களோட இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் நிறைய படம் பண்ணணும் ரொம்ப ஆவலாக நாங்களாம் காற்றின் மொழிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆல் தி பெஸ்ட் உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பிகின்
வீடியோவை வழங்குவோர் ஆலையா காட்டன்